अमेरिका में इन्हें जाना जाता है बिल ऑफ राइट्स के नाम से कॉमनली इन्हें जाना जाता है बेसिक राइट्स के नाम से पर इंडिया में हम इन्हें जानते हैं फंडामेंटल राइट्स के नाम से हे एवरीबॉडी मैं हूँ प्रिया और आप देख रहे हैं फिनोलॉजी लीगल आज की इस वीडियो में हम फंडामेंटल राइट्स का एक क्विक रिविजन करेंगे चलिए स्टार्ट करते हैं वैसे आपको पता है कि मैगना काटा क्या होता है ये से पहले रिटर्न डॉक्यूमेंट थे जो फंडामेंटल राइट से रिलेट करते थे इन्हें बनाया गया था इंग्लैंड में 1215 में वैसे जब इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था तो फंडामेंटल राइट्स बनाने के लिए हमने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के बिल ऑफ राइट से इंस्पिरेशन ली थी तो फंडामेंटल राइट्स का जो चैप्टर है ये इंस्पायर्ड है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से और इंडिया में फंडामेंटल राइट्स आपको मिलेंगे पार्ट थ्री में आर्टिकल ट्वेल्व से लेकर थर्टी फाइव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में अब फंडामेंटल राइट्स का मेन ऑब्जेक्टिव है लोगों की पॉलिटिकल फ्रीडम को सिक्योर करना तो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू लोगों के जो भी पॉलिटिकल फ्रीडम्स होते हैं ये फंडामेंटल राइट से सिक्योर किए जाते हैं और जो भी सोशल और इकोनॉमिक फ्रीडम्स होते हैं ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से सिक्योर किए जाते हैं पर फंडामेंटल राइट right को फंडामेंटल क्यों कहते हैं दो मेन रीजन पहला ये किसी भी इंडिविजुअल के ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी होते हैं और दूसरा फंडामेंटल राइट्स ऐसे राइट्स होते हैं जिनके बिना कोई भी ह्यूमन बींग डिग्निफाइड मैनर में सर्वाइव नहीं कर सकता एग्जिस्ट नहीं कर सकता इसलिए इन्हें फंडामेंटल राइट्स कहते हैं चलिए अब फंडामेंटल राइट्स के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले फंडामेंटल राइट एक्ट एज अ चेक ऑन अनलिमिटेड पावर्स ऑफ द स्टेट तो स्टेट के जो भी अनलिमिटेड पावर्स होते हैं जो भी आर्बिट्ररी पावर्स होते हैं उन पे फंडामेंटल राइट्स रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करते हैं तो वो इंडिविजुअल के राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं दूसरा फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल अगेंस्ट स्टेट तो फंडामेंटल राइट्स स्टेट के अगेंस्ट अवेलेबल है प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट नहीं और तीसरा फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट नेचर के नहीं होते हैं उन पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इम्पोज किया जा सकता है इसके बाद इमरजेंसी के दौरान फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जा सकता है जैसे नेशनल इमरजेंसी के दौरान आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है आगे भी अगर प्रेसिडेंट चाहे तो बाकी फंडामेंटल राइट्स भी सस्पेंड कर सकते हैं सिर्फ दो आर्टिकल्स ऐसे हैं जो इमरजेंसी के दौरान सस्पेंड नहीं किए जा सकते वो है आर्टिकल ट्वेंटी और आर्टिकल ट्वेंटी तो ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सात फंडामेंटल राइट्स थे पर नाइनटीन के फोर्टी अमेंडमेंट के थ्रू आर्टिकल 19 वन एफ और आर्टिकल 31 वन का जो राइट टू प्रॉपर्टी था वो डिलीट कर दिया गया और उसे आर्टिकल 300 में एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट एज अ लीगल राइट इंट्रोड्यूस किया गया तो दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का आंसर हमें पता चला पहला राइट टू प्रॉपर्टी किससे डिलीट किया गया था आंसर है फोर्टी अमेंडमेंट एक्ट और दूसरा क्या इमरजेंसी के दौरान फंडामेंटल राइट सस्पेंड किए जा सकते हैं आंसर है हाँ इमरजेंसी के दौरान फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो सकते हैं केवल दो फंडामेंटल राइट है जो सस्पेंड नहीं हो सकते आर्टिकल 20 और 21। चलिए इन छह फंडामेंटल राइट्स को एक एक करके जल्दी से कवर करते हैं तो हमारे डिस्कशन का पहला आर्टिकल है आर्टिकल 12, जो स्टेट की डेफिनेशन देता है ऐसी ही सिमिलर डेफिनेशन आपको आर्टिकल 36 में भी मिलेगी पर आर्टिकल थर्टी में जो स्टेट की डेफिनेशन दी गई है वो पार्ट फोर के लिए वैलिड है आर्टिकल ट्वेल्व में जो स्टेट की डेफिनेशन दी गई है वो पार्ट थ्री के लिए है और ये डेफिनेशन कॉन्स्टिट्यूशन के बाकी पार्ट्स में एप्लीकेबल नहीं है अब आर्टिकल 12 स्टेट को इन चार क्लासेस में डिफाइन करता है पहला एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ऑफ द यूनियन दूसरा एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ऑफ द स्टेट तीसरा लोकल अथॉरिटीज इसमें आएगा पंचायत बोर्ड म्यूनसिपल बोर्ड ये सारी चीजें और चौथा है अदर अथॉरिटीज अब ऊपर की जो तीन क्लासेस है ये बहुत ही क्लीन है जब आर्टिकल ट्वेल्व की इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की बात करते हैं तो दो मेन क्वेश्चन इन्वॉल्व है पहला ये जो टर्म है अदर अथॉरिटीज ये कितना वाइड है इसमें कौन सी कौन सी चीजें आ सकती है और दूसरा क्या जुडिशरी स्टेट के डेफिनेशन में फॉल होगा या नहीं क्या जुडिशरी को हम स्टेट बोल सकते हैं या नहीं तो चलिए इन दोनों क्वेश्चन का आंसर पता लगाते हैं इन इंपॉर्टेंट केस लॉस के थ्रू क्या आप तैयार है हमारा पहला केस है यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेज शांताबाई का जिसमें हम एक न्यू टर्म मिला एडजस्टम जनरस का जिसका मतलब होता है ऑफ द सेम काइंड इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ वो अथॉरिटीज जो गवर्नमेंट या सॉवरन फंक्शंस परफॉर्म कर रही है सिर्फ वो ही अदर अथॉरिटीज के मीनिंग में आएगी सिर्फ वो ही स्टेट होंगी पर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ऑफ राजस्थान वर्सेज मोहन लाल के केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक वाइडर मीनिंग दिया और ये कहा 
कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि अथॉरिटीज गवर्नमेंटल फंक्शन परफॉर्म कर रही है या नहीं अगर कोई भी बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा या स्टैट्यूट के द्वारा बनाई गई है तो वो अदर अथॉरिटीज की मीनिंग में आएगी इसके बाद आता है सुखदेव वर्सेज भगत राम का केस जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो सारी स्टैट्यूटरी बॉडीज जैसे एल आई सी ये सभी अदर अथॉरिटीज होंगी ये सभी स्टेट के डेफिनेशन में फॉल होंगी नेक्स्ट आता है आर डी शेट्टी वर्सेज इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी केस जिसे फेमसली एयरपोर्ट अथॉरिटी केस भी कहते हैं इसमें हमें एक नया टर्म मिला एजेंसी या इंस्ट्रूमेंटैलिटी का सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा कि स्टेट की ऐसी कोई भी एजेंसी या इंस्ट्रूमेंटैलिटी जो इंडियन कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर हो जाती है वो अदर अथॉरिटीज के अंदर वो स्टेट के डेफिनेशन में फॉल होगी और इसके बाद आता है अजय हासिया वर्सेज खालिद मुजीब का केस जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक टेस्ट डिफाइन किया ये देखने के लिए कि क्या कोई बॉडी अदर अथॉरिटी के डेफिनेशन में आएगी कि नहीं इस टेस्ट के क्राइटेरिया क्या क्या हैं सबसे पहला कि उस कंपनी का एंटायर शेयर कैपिटल स्टेट के पास होना चाहिए गवर्नमेंट के पास होना चाहिए दूसरा गवर्नमेंट का उस ऑर्गेनाइजेशन में डीप एंड परवेजिव कंट्रोल होना चाहिए तीसरा वो अथॉरिटी जो भी फंक्शन परफॉर्म कर रही है वो पब्लिक इंपॉर्टेंस की होनी चाहिए और नेक्स्ट वो जो कॉपरेशन है वो मोनोपली स्टेटस इंजॉय करनी चाहिए अगर ये सारे क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे हैं तो उस इंस्ट्रूमेंटैलिटी को हम अदर अथॉरिटी के डेफिनेशन में लेंगे वो स्टेट के डेफिनेशन में फॉल होगी इसके बाद आता है सोम प्रकाश वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का केस जिसमें ये कहा गया कि भारत पेट्रोलियम स्टेट के डेफिनेशन में आएगा अब बात करते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की कि क्या जुडिशरी स्टेट होगा या नहीं तो सबसे पहला केस है प्रेमचंद गर्ग वर्सेज एक्साइज कमिश्नर का जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जुडिशरी जब अपनी रूल मेकिंग पावर एक्सरसाइज करती है तब वो स्टेट के डेफिनेशन में आएगी और फाइनली इस क्वेश्चन को आंसर किया गया ए आर आंटुले वर्सेज आर एस नायक के केस में इस केस में सुप्रीम कोर्ट की सात जजेस की बेंच ने यह कहा कि कोर्ट ऐसा कोई भी डायरेक्शन इशू नहीं कर सकती है जो फंडामेंटल राइट्स को वॉलेट करे जो उसे अब्रिज करे और इस केस में सुप्रीम कोर्ट के फंक्शंस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया इस केस में कहा गया कि कोर्ट जब भी नॉन जुडिशियल फंक्शन परफॉर्म करती है तब वो स्टेट की डेफिनेशन में आएगी पर जब भी कोर्ट जुडिशियल फंक्शन परफॉर्म करेगी तब वो स्टेट के डेफिनेशन में नहीं आएगी तो नॉन जुडिशियल फंक्शन स्टेट की डेफिनेशन और जुडिशियल फंक्शन तब वो स्टेट नहीं होगी नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 13 जो ये कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है इंडिया में जितने भी लॉज है उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन से कंसिस्टेंट होना चाहिए आर्टिकल 13 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंकॉपरेट किया गया था लेजिस्लेचर की पावर्स पर रोक लगाने के लिए ताकि वो कोई ऐसे लॉज ना बना दे जो फंडामेंटल राइट्स को वॉलेट करे आर्टिकल थर्टीन क्लॉज वन बात करता है प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉज की मतलब वो लॉज जो कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आने से पहले बनाए गए थे अगर वो फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट करते हैं तो वो लॉज वॉइड होंगे थर्टीन क्लॉज टू बात करता है पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉज की जो स्टेट को ऐसे लॉज बनाने से रोकता है जो फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट करे तो थर्टीन क्लॉज वन और थर्टीन क्लॉज टू के थ्रू आर्टिकल थर्टीन जुडिशियल रिव्यू की पावर एक्सरसाइज करता है इंडिया के सारे लेजिस्लेशन के ऊपर चाहे वो प्री कॉन्स्टिट्यूशन हो या पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन हो आर्टिकल थर्टीन में दो बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज है एक डॉक्टरिन से रिलेटेड और दूसरा कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट हो सकता है या नहीं इन दोनों का आंसर पता लगाते हैं तो आर्टिकल थर्टीन का पहला इंपॉर्टेंट डॉक्टरिन है डॉक्टरिन ऑफ एक्लिप्स जो ये कहता है कि अगर कोई लॉ फंडामेंटल राइट की वॉयलेटिव है इनकन्सिस्टेंट है तो वो ऑटोमेटिकली खत्म नहीं हो जाएगा वो सिर्फ फंडामेंटल राइट से ओवर हो जाएगा एक्लिप्स हो जाएगा और जैसे ही ये इनकन्सिस्टेंसी खत्म हो जाती है किसी अमेंडमेंट के थ्रू या अदरवाइज तो ये लॉ फिर से एक्टिव हो जाएगा इंडिया में डॉक्टर ऑफ एक्लिप्स फॉर्मुलेट हुआ था भीका जी वर्सेज स्टेट ऑफ एम के केस में जिसमें ये कहा गया कि सिर्फ इनकन्सिस्टेंसी तक जो प्रॉब्लमैटिक लॉ है वो स्लीप करेगा वो ओवर रहेगा जैसे ही इनकन्सिस्टेंसी रिमूव की जाती है ये लॉ फिर से वैलिड हो जाएगा दूसरा इंपॉर्टेंट डॉक्टर है डॉक्टर ऑफ सेवरेबिलिटी का सेवरेबिलिटी का मतलब होता है सेपरेट करना तो ये डॉक्टर कहता है कि अगर कोई भी लॉ फंडामेंटल राइट से वॉयलेटिव है इनकन्सिस्टेंसी है तो जो भी प्रॉब्लमैटिक प्रोविजन है अगर आप उसे सेपरेट कर सकते हो तो सिर्फ ये पार्ट वॉइड रहेगा बाकी एक्ट वैलिड रहेगा 
डॉक्टर ऑफ सेवरेबिलिटी का सबसे फेमस केस है स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेज एफ एन बलसारा का इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे प्रोहिबिशन एक्ट के जो आठ सेक्शन थे सिर्फ उसे अल्ट्रावाइज डिक्लेयर किया था और बाकी पूरा एक्ट वैलिड था इसी तरह ए के गोपालन वर्सेज स्टेट ऑफ मद्रास के केस में प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट का सिर्फ जो एक प्रॉब्लमैटिक प्रोविजन था सेक्शन फोर्टीन का सिर्फ उसे हटाया गया था बाकी पूरा एक्ट वैलिड था तो ये है डॉक्टर ऑफ एक्लिप्स और डॉक्टर ऑफ सेवरेबिलिटी दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आर्टिकल 13 का कि क्या फंडामेंटल राइट्स को अमेंड किया जा सकता है या नहीं जिसके लिए दो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस देखने पड़ते हैं एक तो है जुडिशियल रिव्यू का पावर जो है आर्टिकल 13 के अंदर और दूसरा है आर्टिकल 368 जो पार्लियामेंट की अमेंडमेंट पावर की बात करता है तो पहला केस है शंकरी प्रसाद वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 368 के अंदर जो अमेंडमेंट करने की पावर है उसके थ्रू वो फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकते हैं दूसरा केस है सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ आर्टिकल 368 की पावर्स यूज करते हुए पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकते हैं इसके बाद आता है गोलकनाथ वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब का केस इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि पार्लियामेंट की आर्टिकल थ्री के अंदर जो पावर है उससे वो फंडामेंटल राइट्स को वॉलेट नहीं कर सकता वैसे कोई चेंजेस इंट्रोड्यूस नहीं कर सकता जिससे फंडामेंटल राइट्स अब्रिज हो सके तो गोलकनाथ ऐसा पहला केस था जिसमें पार्लियामेंट की पावर पर रोक लगाई गई थी ये कहा गया था कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को अब्रिज या अमेंड नहीं कर सकते इसके बाद आता है द फेमस केसरनंद भारती वर्सेज स्टेट ऑफ केरला केस जिसने गोलकनाथ के केस को ओवर रूल करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि आर्टिकल थ्री के अंदर पार्लियामेंट की जो कॉन्स्टिट्यूएंट पावर है उससे वो एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड कर सकते हैं बस पार्लियामेंट को ये ध्यान रखता है कि उस अमेंडमेंट से कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो वॉलेट ना हो तो केसर अंदर भारती के केस से एक बैलेंस स्ट्राइकआउट हुआ कि पार्लियामेंट चाहे तो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड कर सकती है पर कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो वॉलेट नहीं हो सकता नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 14 जो राइट टू इक्वालिटी की बात करता है अब इंडिया में अगर हमें इक्वालिटी चाहिए तो हमें दो चीज़ें करनी थी पहली तो हमें अनइक्वल ट्रीटमेंट को प्रोहिबिट करना था और दूसरा हमें इक्वल ट्रीटमेंट डिमांड करना था तो एक है नेगेटिव अप्रोच और वहीं दूसरा है पॉजिटिव अप्रोच अब आर्टिकल फोर्टीन इन दोनों अप्रोचेस को इंक्लूड करते हुए दो चीज़ों की बात करता है पहला इक्वालिटी बिफोर लॉ और दूसरा इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज पहला है इक्वालिटी बिफोर लॉ जो ये कहता है कि एवरीवन इज इक्वल इन द आईज ऑफ लॉ चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो या एक कॉमन मैन दोनों को ही एक जैसा ट्रीट किया जाएगा नो वन विल बी गिवन स्पेशल ट्रीटमेंट एवरीवन इज इक्वल तो ये है एक नेगेटिव अप्रोच इंग्लैंड में इसे रूल ऑफ लॉ के नाम से भी जाना जाता है दूसरा है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो एक पॉजिटिव अप्रोच है और ये हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है ये कहता है कि एक जैसे लोगों को एक जैसा ट्रीटमेंट मिलना चाहिए लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक मेरे वीडियो में मैंने इसे और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है जिसमें ये बताया है कि पांच साल के बच्चे को और बीस साल के इंसान को आप इक्वली ट्रीट नहीं कर सकते तो ये इसकी बात करता है अब आर्टिकल फोर्टीन में बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है उन सारे कंसेप्ट को हम इंपॉर्टेंट केस लॉस के थ्रू जानते हैं पहला है रूल ऑफ गोल्डन ट्राइंगल जो ये कहता है कि अगर किसी भी एक्ट से आर्टिकल 14 वॉलेट हो रहा है तो ऑटोमेटिकली आर्टिकल 19 और 21 भी वॉलेट होंगे 19 के केस में 14 और 21 और 21 के केस में 14 और 91 होंगे तो ये है रूल ऑफ गोल्डन ट्रायंगल जो प्रपाउंड हुआ था मेन का गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में नेक्स्ट है क्लासीफिकेशन टेस्ट तो आर्टिकल फोर्टीन को मेनली क्लासीफिकेशन टेस्ट के लिए जाना जाता है अगर हमें किसी भी एक्ट को टेस्ट करना है कि वो आर्टिकल 14 के वॉलेटिव है या नहीं तो हम ये टेस्ट अप्लाई करते थे जिसके दो कंपोनेंट्स क्या हैं इंटेलिजिबल डिफरेंशिया और रैशनल नेक्सिस क्लासिफिकेशन टेस्ट प्रपाउंड हुआ था स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस एफ एन बलसारा के केस में पर टाइम के साथ साथ ये जो टेस्ट है ये ओल्ड होने लगा तो इस टेस्ट को या इस केस को हम ओल्ड डॉक्टर ऑफ इक्वालिटी के नाम से याद रखते हैं और न्यू डॉक्टर ऑफ इक्वालिटी प्रपाउंड हुआ ईपीरोप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु के केस में इस केस में कहा गया था कि आर्टिकल 14 का मेन मकसद है प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस और रीजनेबलनेस इस्टेब्लिश करना अगर कोई भी एक्ट आर्बिट्ररी है तो वो इक्वालिटी को वॉलेट करेगा ही करेगा आर्बिट्रेनेस एंड इक्वालिटी आर स्वॉन एनिमीज तो आर्टिकल फोर्टीन मेनली एम्स एट स्ट्राइकिंग आउट आर्बिट्रेनेस तो ये था फंडामेंटल राइट के क्विक रिविजन का पार्ट वन 
आगे के आर्टिकल्स हम पार्ट टू में डिस्कस करेंगे तो इफ यू वॉन्ट मी टू मेक अनदर पार्ट एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो डो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स ऑल्सो अगर इसी तरह इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आपको टॉपिक समझने हो तो आप मेरे कोर्स ऑन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर आप क्लैट पी जी ट्वेंटी ट्वेंटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप मेरे क्रैश कोर्स ऑन क्लैट ट्वेंटी ट्वेंटी को सब्सक्राइब कर सकते हैं इन दोनों ही कोर्सेज की लिंक ऊपर लिंक पर और नीचे डिस्क्रिप्शन पर आपको मिल जाएगी उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई हो और आपके एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल हो दैट्स इट फॉर नाउ सी इन द नेक्स्ट क्लास बाय बाय